அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நமஸ்காரம் வெல்கம் டு சர்வீட் லைக் ஷானி இன்று ஏன் எத்திட்டுள்ளது நிங்களுடைய எல்லாவருடையும் ஒரு டவுட்டு கிளியர் ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് கறி பவுடரின்ற ரெசிப்பி மஜ்பூஸ் ரெசிப்பி அப்லோட் ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ കറി പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുക എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രതിവിധിയായിട്ടാണ് ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കറി പൗഡർ വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കറി പൗഡറിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഉണ്ടാക്കണം എന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ചെറിയ അളവെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് മല്ലിയാണ് ഞാനിവിടെ പച്ചമല്ലിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം അര കപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് കടുകാണ് കടുക് കാൽ കപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഉലുവ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു എട്ട് പത്ത് ഏലക്കായ പിന്നെ വേണ്ടത് പട്ടട ഇല അല്ലെ ബേ ലീഫ് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ചുവന്ന മുളക് ചുവന്ന മുളക് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ആറെണ്ണൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ കറിക്ക് ഒരു കളറും കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ടത് പട്ടയാണ് പട്ട ഒരു മൂന്ന് പീസ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സവാള മീഡിയം വലുപ്പമുള്ള സവാള പൊരിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഗാർലിക്കിൻ്റെ പീസ് മൂന്ന് ഗാർലിക്കിൻ്റെ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ മൂന്നെണ്ണം കേട്ടോ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു ഗാർലിക്ക് ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് ആ പീസ് ഫുള്ളെടുക്കാം അപ്പോൾ അതും പൊരിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കറി പൗഡറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു മസാല പൊടി രൂപത്തിലാക്കാം അപ്പോൾ ചൂടായ ഒരു പാനിലോട്ട് മല്ലി പച്ചമല്ലി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മല്ലിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ചെറിയ ജീരകം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാൽ കപ്പ് കടുക് പിന്നെ അതിലോട്ട് കുരുമുളക് ഉലുവ ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു ചുവന്ന മുളക് കറുവപ്പട്ട പട്ടയുടെ ഇല എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വറുത്തെടുക്കുക ടോട്ടലായിട്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എട്ട് എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റാണ് അതും വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ചൂട് അറിയാൻ ശേഷം മാത്രമേ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് 
ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ഉള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം കേട് കൂടാണ്ട് ഇരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി നമുക്കിതൊരു കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടില്ല ഈ കോമൺ കറി പൗഡറിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്താൽ മദ്രാസ് കറി പൗഡറോ മദ്രാസ് കറി പൗഡർ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടേ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്താല് അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും തരും നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾ കറി അങ്ങനെ മീറ്റ് കറികളിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പൗഡറാവും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് ഒരു ടീസ്പൂണ് അസഫോട്ടിഡ അതായത് കായം കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണത് ഒരു ടീസ്പൂണ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വേപ്പില കറിവേപ്പില ഈ കറിവേപ്പില പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മദ്രാസ് കറി പൗഡറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി റോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ മല്ലി ജീരകം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്താൽ മദ്രാസ് കറി പൗഡറാവും പിന്നെ ആ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത ആ ടൈമിലാണ് കായം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കറി പൗഡറിൻ്റെ കൂടെ കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കായം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മദ്രാസ് കറി പൗഡർ ചില അറബിക് ഡിഷുകളിലൊക്കെ കറികളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോമൺ കറി പൗഡറാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അറബ്സൊക്കെ ഈ മദ്രാസ് കറി പൗഡറും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഈ മദ്രാസ് കറി പൗഡർ നമ്മൾ സാമ്പാറിലൊക്കെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് സാമ്പാറിലൊക്കെ ഇട്ട നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പം ഈ രണ്ട് കറി പൗഡറും ഞാൻ കാലങ്ങളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാറാണ് സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മദ്രാസ് കറി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ അറബിക് ഡിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കോമൺ കറി പൗഡറും യൂസ് ചെയ്യും വിന്നർ റെസിപ്പി ആയ മച്ചുപൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് പലരിൽ നിന്നും കറി പൗഡറിൻ്റെ ഡൗട്ട്സ് മെയിലായിട്ടും മെസ്സേജ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ആവുന്നതും പൊടികൾ പൊടികളെല്ലാം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് കുറച്ചൊരു ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ പൊടികളും വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അറബിക് മസാലയുടെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൊക്കെ അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ കറി പൗഡറിൻ്റെ റെസിപ്പി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മജ്ബൂസ് വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ കറിയിലും ഈ കറി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കറി പൗഡർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരാം ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസും വ്ളോഗുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ട്രൈ ടു സെർവ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഷാനി